Hi friends, this is SSC CHL explanation paper number 41647. Quantity aptitude questions so 51 in 51st question. Kel what is the LCM of 64 and 56? This is the number of LCM. LCM is common number. 64 ki 56 common number. 64 and 56 number. 8 and 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 8 448 out on the LCM of 64 comma 56 448. This is the first option. Di, adhe answer di. Next bit kill padam, bit number 52. A and B together do job in 6.75 days, and A could do the job in 9 days if he worked alone. How many days would B take to do the job if he worked alone? Kar clear kamir gamanichi na A and B work kichadu. A alone work kichadu 9 days ani writea. Manale find out chema thundi B alone work kan comment na Together work ko alone work kundi marokal alone work kan comment te direct ka mana formula A into B by A minus B vesta. Kar A into B ante working days yoke product 6.75 into 9 an rasta. Adhe day difference to denominator lor rastam a into b by a minus b so 9 ki 6.75 ki difference and thante 2.225 out on the e 2.25 cancellation cost 6.75 ni exact ka 3 times cancel chest on the so 9 into 3 27 out on the b alone working days 27 days so the first option loan the other man answer out on the next bit kill for bit number 53 what is the diameter of the sphere? Surface area 154 square centimeter. Sphere yoka diameter find out chema surface area 154 square centimeter nichadu. Sphere surface area formula 4 pi r square. Nen formula rasistuna pi n 22 by 7 4 into pi into r square. Radius manak deli the gabate r square alage rasatam. Then value nth nichadu 154 nichadu. Cancellation cost e 22 e 154 ni exact 7 times cancel chest on the. So man main chat the manta r square nikodunchi remaining a net particle padam. E 4 by 7 a mouth nanta 7 by 4 out on the already oka 7 accord on the. So final guy 7 into 7 by 4 and rasta. Point to come in chandi r square equal to 7 into 7 by 4. R equal to A mouth nante 7 by 2 out on the mid point at the mind the right. Mana kawals in the R ka the diameter ante 2 R kawali. So 2 to multiply chayali 7 by 2 ni. 2 to cancel a pain the final ka 7 megal in the 7 and the fourth option la on the other man answer out on the next bit kill padam bit number 54. A rupees hundred sorry ma a hundred rupees shirt is offered at ten percent discount and three hundred rupee pair of trousers at twenty percent discount. If Preetham bought one shirt and three pairs of trousers, what is the effective discount percentage he got? Here you are clear that you have to pay a shirt to cost 100 rupees, one pair of trousers cost 300 rupees, one shirt to cost 10 percent discount, one pair of trousers cost 20 percent discount. Pair of trousers cost 20 percent discount. Preetham is one shirt to three pairs of trousers, one shirt to cost 10 percent discount. One shirt to cost 100 rupees, one shirt to cost 10 percent discount, one shirt to cost 10 percent discount, one shirt to cost 100 to 10 percent discount, one shirt to cost 10 percent discount. Then, three pairs of trousers, one pair to 300, three pairs to 3300, so 900 out on the. So, Matham made the E 900 made the end the discount teacher and 20 percent discount teacher. 900 ki 20 percent and 180 discount out on the so total discount count chest in the 10 rupee out in the shirt to pine put trousers made the 180 total ga 190 discount out in the none of discount percentage find out chem and another which in a discount 190 by total price what kona items yoko total price and thunder shirt to price 100 rupee alaga trousers pay pay price emo 900 rupee so total ga at chest net like a thousand rupee out on the e 190 thousand rupee ki and the percent of cut the discount percentage of the other chest. Yes, triple zero cancel. I pay the final. I will give the 19th option. Loan the other man answer. Next bit, bit number 55. Yes, wealth is 5 by 7 times of B's and C's is 10 by 7 times of B's. What is the ratio of C's wealth to A's? Man, let's get the final. C and A okay, ratio. First man came each other. A and B ratio each other. A is 5 by 7 times of B and not A and A 5 parts wealth low B and A 7 parts wealth low on Nadan is Right. 
తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే సి ఈజ్ టెన్ బై సెవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ బి అంటున్నాడు ఆఫ్ తర్వాత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పార్ట్ డినామినేటర్లో ఉంటుందని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ పాయింట్ నుంచి సి ఈజ్ టెన్ పార్ట్స్ బి ఈజ్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఆల్రెడీ బి సెవెన్ పార్ట్స్ అని రాసేసా మరలా రాయక్కర్లేదు రైట్ సి దగ్గరికి వెళ్తే సి టెన్ పార్ట్స్ కాబట్టి నోట్ చేస్తున్నా ఫైనల్గా ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి రాస్తే ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు టెన్ వచ్చింది మనల్ని అడిగింది సి టు ఏ రేషియో అడిగాడు సి పార్ట్స్ టెన్ను ఏ పార్ట్స్ ఫైవ్ ఈ రెండింటికి రేషియో అడిగాడు క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ ఈస్ టు వన్ అవుతుంది టూ ఈస్ టు వన్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ కన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక ఫోర్ కన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి నాలుగు వరుస ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క యావరేజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటున్నాడు ఆ వాల్యూస్లో లార్జెస్ట్ నెంబర్ చెప్పమంటున్నాడు రైట్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా గమనించినట్లయితే కన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్కి మిడిల్లో ఉంటుంది యావరేజ్ అనేది మొత్తం మీద మన దగ్గర ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ నెంబర్స్కి యావరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్కి లాస్ట్ టూ నెంబర్స్కి ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది రైట్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఏ ఆర్డ్ నెంబర్స్కి మధ్యలో ఉంటుందంటే సిక్స్టీ త్రీకి సిక్స్టీ ఫైవ్కి మధ్యలో ఉంటుంది గమనించండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఆ సిరీస్లో ఉన్న హైయెస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ కావాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఉండే నెంబర్ ఏంటి సిక్స్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఏంటి సిక్స్టీ సెవెన్ కదా సో ఈ సిరీస్లో లార్జెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెనే సిక్స్టీ సెవెన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంటుంది అదే మన ఆన్సర్ నార్మల్గా ఎక్స్ అనుకొని చేయొచ్చు కానీ ఇలా చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది వరస నెంబర్లకి బిట్ మధ్యలో ఉంటుంది యావరేజ్ అనేది ఫోర్ నెంబర్స్కి మా యావరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆ టూ నెంబర్స్ ఈ టూ నెంబర్స్ వదిలేక మిడిల్లో ఉంటుంది సో సిక్స్టీ ఫోర్కి సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ఏ రెండు నెంబర్లకి మధ్యలో ఉంటుందో చెక్ చేసా సిక్స్టీ త్రీకి సిక్స్టీ ఫైవ్కి సో ఆర్డ్ నెంబర్ సిరీస్లో నెంబర్స్ తెలిసాయి లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ If a wholesaler sells a box of chocolates at 960 rupees, he gains 20%. Now, if we decide to sell it at 1120 rupees, what is his profit percentage? 960 rupees commit a 20% profit, 1120 rupees commit a profit 10th. Clear, we have to say 960 rupees sales price. If we have to say 20% profit, we have to say 120% sales. If we have to say 960 is 120%. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే లెవెన్ ట్వంటీకి అమ్మినప్పుడు ఎంత సేల్స్ వస్తుందో కనుక్కుందాం ఆ వచ్చిన సేల్స్ కన్ ఖచ్చితంగా మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఆ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చెక్ చేసి దాన్ని ప్రాఫిట్గా డిసైడ్ చేయాలి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ వన్ ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీని ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది ఈ ఎయిట్ అనేది లెవెన్ ట్వంటీ రెండుసార్లు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చెక్ చేస్తే వన్ ట్వెల్వ్ అనేది ఫోర్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది పక్కన జీరో ఉంది వన్ ఫార్టీ అంటే ఇప్పుడు సేల్స్ ప్ర పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మనకు కావాల్సింది ప్రాఫిట్ కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి రైట్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏ మ్యాన్ విల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిజ్ వెల్త్ టు చారిటీ అండ్ రెస్ట్ టు హిజ్ ఫ్యామిలీ ఒక పర్సన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆస్తిని ఏం చేశాడంటే చారిటీకి ఇచ్చాడు రిమైనింగ్ ఏమో ఫ్యామిలీకి ఇచ్చాడు అంటే ఫ్యామిలీకి ఇచ్చింది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అర్థం వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెల్త్ విల్ టు చారిటీ డస్ ద ఫ్యామిలీ గెట్ ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి వచ్చిన అమౌంట్ అనేది చారిటీ అమౌంట్లో ఎంత పర్సెంట్ అని అడుగుతున్నాడు ఫ్యామిలీకి వచ్చిన అమౌంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దేనిలో అడుగుతున్నాడు చారిటీ అమౌంట్లో అడుగుతున్నాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అర్థం క్లియర్గా క్యాన్సిల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్స్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి త్రీ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ If a person walks at 15 km per hour instead of 9 km per hour, he would have walked 3 km more in the same time. What is the actual distance travelled by him? This bit means one person is 9 km per hour speed, but he is 15 km per hour speed. So, what is the problem? We have to ask this question. If you have 9 km per hour speed, you have to ask this time. If you have to ask this time, you have to ask this time. If you have to ask this time, కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే త్రీ కిలోమీటర్ మోర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు అయితే యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఒక పాయింట్ గమనించండి
త్రీ పార్ట్స్ నుంచి ఫైవ్ పార్ట్స్కి వెళ్ళాడు కాబట్టి టూ పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది దానివల్ల త్రీ కిలోమీటర్ మోర్ వెళ్ళాడని అర్థం చెప్పాడు కదా వాడే సో త్రీ కిలోమీటర్ మోర్ వెళ్ళాడంటే టూ పార్ట్స్కి త్రీ పా త్రీ కిలోమీటర్ మోర్ వెళ్తే యాక్చువల్గా వెళ్లాల్సింది ఎంత త్రీ పార్ట్స్ కదా సో త్రీ పార్ట్స్కి ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తాడో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ త్రీ నైన్ టైమ్ సారీ త్రీ త్రీ టైమ్స్ నైన్ నైన్ బై టూ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ అవుతుంది యాక్చువల్గా వెళ్లాల్సిన డిస్టెన్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ గణేష్ ఇన్వెస్టెడ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ రూపీ ఇన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ ఆఫరింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ రిసీవ్డ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ నైన్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ జీరో ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా గమనించినట్లయితే ఒక ఎక్స్ రూపీస్ని ఫిక్స్ డిపాజిట్లో వేసా నాకు ఫస్ట్ ఇయర్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తామన్నారు సెకండ్ ఇయర్కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తామన్నారు ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ నేను తెచ్చుకున్న అమౌంట్ ఎంత అంటే నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ తెచ్చుకున్నాను అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు రైట్ నాకు ఎక్స్ పైన ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి నాకు వచ్చే అమౌంట్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి సెకండ్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారంటే నాకు వచ్చే అమౌంట్ ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అవుతుంది రైట్ మొన్ మొత్తం మీద టూ ఇయర్స్ తర్వాత మనం తీసుకున్న అమౌంట్ ఎంత అంటే నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వసూలు చేసాం రైట్ ఇందులో ఎక్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ముందు ఫైవ్ మల్టిపుల్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఫైవ్తో ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఫైవ్తో ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది ఫైవ్తో ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్తో ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించండి ట్వంటీ వన్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్స్ జీరోస్ని క్యాన్సిల్ చేయలేవు కాబట్టి మొత్తం మీద మన దగ్గర ఎన్ని జీరోస్ మిగులుతాయంటే ఇక్కడ ఒక జీరో ఇక్కడ ఒక జీరో ఇక్కడ ఒక జీరో మొత్తం మీద త్రీ జీరోస్ మిగులుతాయి అబ్జర్వ్ చేయండి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే రెండు ఆప్షన్స్లో త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కానీ సెకండ్ ఆప్షన్ కానీ అవ్వాలి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ జీరోస్ తీసి పక్కన పెట్టి రిమైనింగ్ యూనిట్స్ ప్లేస్ మాట్లాడదాం ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత ఉందంటే టూ ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత ఉందంటే టూ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఆ బై ఫోర్ ఇటు వచ్చేసి ఇంటూ ఫోర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ చూస్తే ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫోరే అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ చూస్తే న్యూమరేటర్లో వన్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది వన్ ఇంటూ త్రీ అంటే త్రీ అవుతుంది సో ఆ త్రీ న్యూమరేటర్లో ఉంది ఇటు వచ్చేస్తే డినామినేటర్కి వస్తుంది అంటే త్రీ ఫోర్ అవ్వాలంటే పాజిబిలిటీ త్రీ ఫోర్ అయ్యే పాజిబిలిటీ ఎయిట్ దగ్గరే ఉంది కదా అంటే ట్రిపుల్ జీరోకి ముందు ఎయిట్ ఉండేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఇఫ్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ మైనస్ త్రీ బై టూ ఇంటూ బై త్రీ ప్లస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఇచ్చి అందులో ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు ఇట్లాంటి బిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ అంతా ఒక పక్క రిమైనింగ్ నెంబర్స్ అంతా మరొక పక్క రద్దాం రైట్ మీరు క్లియర్గా బిట్ గమనించినట్లయితే మన దగ్గర ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడేమో ప్లస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఉంది ఆ ప్లస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఆ సైడ్ వెళ్ళిపోతే అదర్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ అవుతుంంది థర్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్లో సెవెన్ బై ఫైవ్ పోతే థర్టీ బై ఫైవ్ ఉంటుంది థర్టీ బై ఫైవ్ అంటే సిక్స్ అని అర్థం ఈ పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను రైట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఎక్స్ టర్మ్ని కూడా అలాగే రాస్తున్నా ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ బై త్రీ ఈ బై త్రీ కూడా ఉందమ్మా చూసుకోండమ్మా ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ అంటే ఎయిట్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ బై త్రీ అంటే మొత్తం మీద డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఉందని అర్థం ఇక్కడ చూడండి నేను మొత్తం మీద ఎక్స్ టర్మ్ మాత్రమే ఒక పక్క రాస్తున్నా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని మరొక పక్క రాస్తా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ బై టూ మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ బై త్రీ ఏమవుతుంది మైనస్ టూ అవుతుంది మైనస్ టూ అదర్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ టూ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఇందాక మనం ఏం చెప్పామంటే థర్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ని సెవెన్ బై ఫైవ్ని సబ్ట్రాక్ చేసి సిక్స్ ఉంటుందని చెప్పాం సిక్స్ ఆ మైనస్ టూ ఇటు వచ్చేసి ప్లస్ టూ అయిపోతుంది అంటే సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ సో ఈ ఎయిట్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్
ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఎటు ఏ ఇంటూ బి అంటే మైనస్ త్రీ రావటమే కదా త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ వస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి వెరిఫికేషన్ చేద్దాం ఏ బదులు త్రీ పెడదాం మైనస్ బి బదులు మైనస్ వన్ పెడదాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటే మొత్తం మీద ఫోర్ అవుతుంది వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి సరిపోయింది సో ఏ బదులు త్రీ బి బదులు మైనస్ వన్ సరిపోయింది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ కావాలి ఏ క్యూబ్ అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది త్రీ క్యూబ్ కాబట్టి మైనస్ బి క్యూబ్ అంటే మైనస్ వన్ క్యూబ్ అవుతుంది మైనస్ వన్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ వన్నే సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే ప్లస్ వన్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్కి వన్ యాడ్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ సమ్ ఆఫ్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ చూడమ్మా సమ్ ఆఫ్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఆ ఫ్రాక్షన్ని ట్వైస్ చేయమంటున్నాడు ఆ ఫ్రాక్షన్ని ట్వైస్ చేయాలంటే ఆ ఫ్రాక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ టూ మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి సో ఫ్రాక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ టూ మల్టిపుల్ అవటం అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉంటుందని అర్థం అండ్ త్రీ టైమ్స్ ఇట్స్ రెసీ ప్రోకల్ ఈస్ ట్వంటీ నైన్ బై త్రీ ఆ ఫ్రాక్షన్ యొక్క రెసీ ప్రోకల్ త్రీ టైమ్స్ చేయమంటున్నాడు రెసీ ప్రోకల్ని త్రీ టైమ్స్ చేయటం అంటే న్యూమరేటర్ ఆ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్న న్యూమరేటర్ త్రీ మల్టిపుల్ అయ్యి ఉండాలని అర్థం సో మీ రెండు ఆప్షన్లో చెక్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ బై ఫోర్ న్యూమరేటర్ త్రీ మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు ఖచ్చితంగా ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది చూడమ్మా బిట్ మొత్తం చదవలేదు ఆన్సర్ డిసైడ్ చేసాం ఇంకొకసారి చూడండి సమ్ ఆఫ్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఫ్రాక్షన్ని ట్వైస్ చేయమంటున్నాడు అంటే డినామినేటర్ అనేది టూ మల్టిపుల్ అవ్వాలని అర్థం అలాగే రెసీ ప్రోకల్ యొక్క త్రీ టైమ్స్ అంటున్నాడు అంటే న్యూమరేటర్ త్రీ మల్టిపుల్ అవ్వాలని అర్థం ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చూస్తే ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్లోనే ఉంది సో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే వెరిఫికేషన్ చేసుకోండి రైట్ ఆ ఫ్రాక్షన్ని నైన్ బై టూ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ప్రకారం ఆ ఫ్రాక్షన్ నైన్ బై టూ ఆ ఫ్రాక్షన్ యొక్క టూ టైమ్స్ కాబట్టి ఇంటూ టూ చేసా అలాగే ఆ ఫ్రాక్షన్ యొక్క రెసీ ప్రోకల్ టూ బై నైన్ ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ చేయాలి ఇంటూ త్రీ చేయండి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సమ్ ఎంత రావాలంటే ట్వంటీ నైన్ బై త్రీ రావాలి వస్తుందో రాదో చెక్ చెక్ చేద్దాం ఇదిగో టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ త్రీ అనేది నైన్ త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ బై త్రీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అలాంటి ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లోనే ఉంది అదే ఆన్సర్ పాయింట్ మీకు అర్థమైంది లేదంటే ప్రతి ఆప్షన్ తీసుకొని వెరిఫికేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ట్రై చేయబాకండి మా వెరిఫికేషన్ చేయండి ద సెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫైవ్ రెస్పెక్టివ్లీ వాట్ ఈస్ ద సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో సెవెంత్ టర్మ్ కనుక్కోవడానికి వాడే ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ సిక్స్ డి దాని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చాడు అలాగే ట్వెల్త్ టర్మ్ ఇచ్చాడు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ట్వెల్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ లెవెన్ డి దీని వాల్యూ ఎంత అనిచ్చాడంటే ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు రైట్ నేను ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం మైనస్ చేస్తున్నా మైనస్ చేస్తే సింబల్స్ మారిపోతే గమనించాలి సో ఈ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది లెవెన్ డిలో సిక్స్ డి క్యాన్ సబ్ట్రాక్ట్ అయితే ఫైవ్ డి ఉంటుంది సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ట్వంటీ అవుతుంది సో దీని నుంచి డి ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని మాట్లాడాలి పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి డి ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈ డి ఈక్వల్ టు ఫోర్ని తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కానీ సబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అప్పుడు ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది నేను సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఏ ప్లస్ డి బదులు కనుక ఫోర్ రాస్తే సిక్స్ డి అంటే సిక్స్ ఇన్ టూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అదర్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్కి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ యాడ్ అయితే ఏ ఈక్వెల్ టు మైనస్ థర్టీ నైన్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ బదులు మైనస్ థర్టీ నైన్ డి బదులు ఫోర్ ఇప్పుడు మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ అడిగాడు సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ డి ఫిఫ్టీన్ డి అంటే నన్ను అడిగింది టీ సిక్స్టీన్ అడిగాడు ఏ ప్లస్ ఏ అంటే మైనస్ థర్టీ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ టూ డి డి అంటే ఫోర్ అని అర్థం సో ఫిఫ్టీన్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ అవుతుంది సిక్స్టీలో థర్టీ నైన్ తీసేస్తే ట్వంటీ వన్ ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్
y equal to minus 2 pi na mirror line betted ila betted y equal to minus 2 pi na ante x ki parallel ga padtadu ikkada betted mirror line mana kavalsindi deniki reflection chodali y pi na minus 3 ki reflection chodali y pi na minus 3 ante ikkada undi deniki reflection chodali a line pi nunchi e point nunchi e line nunchi e line nunchi reflection point downward undi kabatti daniki reflection anedi upward padutundi ante gamaninchandi minus 2 nunchi minus 3 ki 1 unit distance undi so reflection anedi pi ki 1 unit distance lo padutundi so reflection name out on the ante minus one out on the y coordinate to x coordinate ala game to the four and edi so four comma minus one and the answer out on the fourth option loan the other man answer ma next bit kill padam bit number 66 the distance between the points 2 comma 7 and k comma minus 5 is 13 what is the value of k okay two points each are on two points mother the distance each are 13 any and look a value can come on to the right two points you can distance can code on a quad a formula intent a square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and a formula of artham rendu points mother distance can code on key right come in chandy for my main chair chanty is square root this eight and if direct got d square equal to sorry d square equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and quota matlar to direct can in d square and matlar to make a d and the chadu distance 13 each chadu d square and 13 square 169 out on the x2 and take k k minus x1 and take 2 so k minus 2 whole square plus y2 and take minus 5 y1 and take minus 7 I'm sorry y1 and take plus 7 so minus y1 rial kapati minus 7 rasa whole square kada mir clear ka gamanin chan atle the minus 5 minus 7 minus 12 whole square chest the plus 12 square out on the ante 144 out on the e plus 144 it was chest the minus 144 out on the subtract chayali 169 low so 169 low 144 subtract chest the 25 मिगल तुन्दी this is equal to k minus 2 whole square k minus 2 whole square 25 है थे automatic k minus 2 a मोथ नी अंटे square root of 25 होथ नी अंटे 5 होथ नी so k equal to minus 2 other side है थे plus 2 होथ नी 5 का आड़ है पोई 5 plus 2 7 होथ नी 7 अने थी second option लोँ नी अधे मना answer next bit केल पदम bit number 67 what is the equation of the line perpendicular to the line 5x plus 3y equal to 6 and having y intercept to minus 3? Can we clear the governance of the line equation keep perpendicular down the line equation can come on to not do and the law y intercept to minus 3 and to not y intercept to minus 3 and take x by now x is equal to 0 on it. कम्प्लीट का चप्पल यंटे जीरो कामा माइनस थ्री नुनची पास हो तो ना लाइन फाइंड आउट चाहिए माने लाइन इक्वेशन पर फाइंड आउट चाहिए अली आ लाइन कोड़ा ये लाउंड डालन्टे फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स ने लाइन की परपंडिकुलर का उन्डाल नहर दो इपुर मुंदे इन चाहता मंटे ऑप्शन वेरिफिकेशन चाहता इस 0, minus 3 ने दी equation लो पेट्टी, options लो नी equations लो पेट्टी, एकड़ satisfy होत्तों उन्दो check चेद्धा, सो अला check चेसे नटलाइते, x place लो 0 पेट्टी दन्था 0 होत्तों दी, y place लो minus 3 पेट्टी नटलाइते, minus 5 into minus 3 plus 15 होत्तों दी, first option answer होड़ान के chance होंदी, अलागे second equation लो, second option लो केलिन नटलाइते, इदी 0 होत्तों दी, y place लो minus 3 पेट्ट third option लो केल चेक चेस्ते e place अंता 0 आइपोत्तुंदी y place लो minus 3 पेड़ते minus 5 into minus 3 plus 15 अवाली minus 15 अनि चड़ इदिकोड आंसर कादू fourth option लो केल चेक चेस नटलेते e place अंता 0 5 into y 5 into minus 3 कदा अंटे minus 15 yes minus 15 अइच चड़ कबटी fourth option कोड आंसर वोड़ान के chance हुंदी clear कब जोरु चेंटी मां देकर fourth option answer वोड़ान के chance हुंदी अलागे first option answer वोड़ान के chance हुंदी इए point एंटेंटे x, y ने point एंटेंटे 0, minus 3 इए point बागा गुर्थ बेट कोंडी right इपड़ इए point substitute चेस्ते रोंड options उच्चे मनके first option ने दी fourth option ने दी possible है இப்படி என் செத்தம் அண்டே வாடை செப்பேடுகா இ லைனுக்கி இ லைனுக்கு பர்ப்பண்டிக்கலருக்கா உண்டால் நடு சோ ரொண்டு லைன்சு பர்ப்பண்டிக்கலருக்கா உண்டால் அண்டே வாட் எக்கு slopes product நிதி minus 1 நவாலி so a given line yoke a slope kanu kurna atla hai te manu kitchen lekka lo itchin a line yoke a slope kanu kurna atla hai te slope kanu kurna line line equation slope kanu kurna formula minus x coefficient by y coefficient ma atla dali so ikkada aim out on the x coefficient and te 5 out on the minus 5 by 3 y coefficient and te 3 so given equation given line equation ki minus 5 by 3 and it is slope on the required equation manu kanu kawals in equation it is slope ala on dal and te 3 by 5 on dali in the kante 
ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్కి రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ స్లోప్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ వన్ అనే రిజల్ట్ రావాలి సో మన దగ్గర ఉన్న లైన్ ఈక్వేషన్ యొక్క స్లోప్ మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ రావాల్సిన లైన్ ఈక్వేషన్కి త్రీ బై ఫైవ్ ఉండాలి స్లోపు ఈ రెండింటిని క్యా మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి మైనస్ వన్ అనే రిజల్ట్ వచ్చింది పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటా రైట అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో త్రీ బై ఫైవ్ అనే లై స్లోప్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది మన ఆన్సర్ అవుతుంది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి వచ్చినట్లయితే ఎక్స్ కోఫిషియంట్ అనేది త్రీ ఫార్ములా ప్రకారం అయితే మైనస్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ రాయాలి కాబట్టి మైనస్ త్రీ అని రాస్తాం బై వై కోఫిషియంట్ మైనస్ ఫైవ్ ఉంది క్లియర్గా చూసినట్లయితే మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ త్రీ బై ఫైవ్ వచ్చింది ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది హోల్డ్ మళ్ళీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఫోర్త్ ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్తే మైనస్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ అంటే త్రీ వై కోఫిషియంట్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ మనకు కావాల్సింది ప్లస్ త్రీ బై ఫైవ్ కావాలి సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు ఫస్ట్ ఆప్షనే ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటా రైట్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డి అండ్ ఇఆర్ టూ పా డి అండ్ ఇఆర్ పాయింట్స్ అండ్ సైడ్ ఏబి అండ్ ఏసి ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి ఇఫ్ ఏడి ఈస్ టు డిబి ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు ఫైవ్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ ఈజ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ కాడ్రిలేటర్ బిడిఈసి రెగ్యులర్గా చూస్తున్న బిట్టే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది అంటున్నాడు ఆ ట్రయాంగిల్కి నేమ్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఏబిసి అంటున్నాడు దానికి ఏమంటున్నాడు అంటే డిఈ అనేవి ఒక టూ పాయింట్స్ అంట ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం ఈ పాయింట్ బి అనుకుందాం ఈ పాయింట్ సి అనుకుందాం ఏబి పైన డిఎన్ఏ పాయింట్ని ఏసి పైన ఈఎన్ఏ పాయింట్ తీసుకోమని ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఈ డిఈఎన్ఏ లైన్ బీసీకి ప్యారలల్గా ఉంటుందంట వాడే చెప్పాడు క్లియర్గా డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి ఏడి పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ అని ఇచ్చేసాడు బిడి పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ టోటల్గా ఏబి పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందంటే సెవెన్ పార్ట్స్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ కాడ్రిలేటర్ బిడి ఈసి యొక్క ఏరియా కావాలి రైట ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఏడిఈ అనే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ యొక్క రేషియోని స్క్వేర్ చేస్తే ఏరియాస్ రేషియో వస్తుంది సో ఏడిఈ ట్రయాంగిల్లో సైడ్ని టూ పార్ట్స్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్లో సైడ్ సెవెన్ పార్ట్స్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మా సో ఇది సై కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ యొక్క రేషియో దీన్ని కనుక స్క్వేర్ చేసినట్లయితే ఏరియాస్ రేషియో వస్తుంది అంటే టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ అవుతుంది ఇది ఎవరి ఏరియా అంటే ఏడిఈ ఏరియా ఇది ఏబిసి ఏరియా మనకు కావాల్సింది క్వాడ్రిలేటర్ ఏరియా కావాలి క్వాడ్రిలేటర్ ఏరియా కావాలి అంటే ఈ పార్ట్ కావాలి నేను షేర్ చేస్తున్నాను కదా ఈ పార్ట్ కావాలి ఓన్లీ ఈ పార్ట్ కావాలంటే టోటల్ ఏబిసిలో నుంచి ఏడిఈ తీస్తే సరిపోతుంది అంటే ఫార్టీ నైన్లో నుంచి ఫోర్ తీసేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది గమనించండి ఇప్పుడు నాకు ఏరియా ఆఫ్ బిడిఈసి కావాలంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది మనకి ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ యొక్క ఏరియా ఎయిట్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ అని ఇచ్చాడు ఏడిఈ యొక్క ఏరియా ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంది ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎయిట్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ అని ఇచ్చాడు మనల్ని కనుక్కోమంది క్వాడ్రిలేటర్ ఏరియా అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ కదా సో ఫార్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది నైంటీ అవుతుంది ఫోర్ పార్ట్స్ ఎయిట్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ నైంటీ అవుతుంది నైంటీ థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ థర్టీ మైనస్ రూట్ కో రూట్ కాస్ థర్టీ సైన్ థర్టీ అంటే ఏమవుతుంది వన్ బై టూ అవుతుంది మైనస్ రూట్ టూ ఇంటూ కాస్ థర్టీ కాస్ థర్టీ అంటే రూట్ త్రీ బై టూ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి రైట్ దీని కనుక క్యాల్కులేషన్ చేసినట్లయితే ఫైనల్గా మిగిలేది వన్ మైనస్ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ అంటే రూట్ సిక్స్ బై టూ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ రూట్ సిక్స్ బై టూ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ ట్రయాంగిల్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ డెట్ వై ఈ యాంగిల్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ వై జెడ్ జె ఇఫ్ జెడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఎక్స్ వై జెడ్ అనే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉందంటున్నాడు ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట ఎక్కడుంది రైట్ యాంగిల్ వై దగ్గర ఉందంటున్నాడు ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ అనే ట్రయాంగిల్ వై దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఉంది జెడ్ దగ్గర సిక్స్టీ డిగ్రీ యాంగిల్ ఉంది ఇది నైంటీ మొత్తం మీద వన్ ఎయిటీ ఉండాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ దగ్గర థర్టీ వస్తుంది రైట మన దగ్గర జెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని ఇచ్చాడు అంటే నైన్ రూట్ త్
మనల్ని అడిగింది ఏంటి సైన్ తీటా అడిగాడు సైన్ తీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్ట్నెస్ రాయాలి అంటే ఫైవ్ బై హైపోర్ట్నెస్ థర్టీన్ పార్ట్స్ ఉంది ఫైవ్ బై థర్టీన్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ బార్గ్రాఫ్ ఇచ్చినట్టున్నాడు ఒకసారి చెక్ చేయండి బార్గ్రాఫ్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఈ వై యాక్సెస్ మీద ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ కూడా రెవెన్యూ ఇన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు అలాగే ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ప్రొడక్ట్ ఏబిసిడి అనే ప్రొడక్ట్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అనే టూ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు బ్లూ కలర్ అంతా ఫిఫ్టీన్ మెరూన్ కలర్ అంతా సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం రెవెన్యూ ఫ్రమ్ విచ్ ప్రొడక్ట్ వర్ ద లీస్ట్ ఇన్ బోత్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ అయితే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ టో టోటల్గా చూస్తే ఎక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ వస్తుందని అడుగుతున్నాడు సో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఒక గ్రాఫ్ ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ మేడం లేదు ఇక్కడ కూడా లీస్టే కనిపిస్తుంది అంటే ఒకసారి యాడ్ చేయండి వన్ ట్వంటీ ప్లస్ హండ్రెడ్ అంటే టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ లెస్ వన్ ఫిఫ్టీ లెస్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ లెస్ అవుతుంది సో డి అనేది లీస్ట్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ బై వాట్ వాల్యూ ఇన్ పర్సంటేజ్ ద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ బి ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వాజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి బి ప్రొడక్ట్లో సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్కి ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు అన్నట్లయితే గ్రేటర్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అబ్జర్వ్ చేయండి గ్రేటర్ పర్సంటేజ్ అంటే వాట్ మోర్ పర్సెంట్ మోర్ పర్సెంట్ అని అడుగుతున్నాడు అంటే రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ బై లెస్సర్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ రాస్తే సరిపోతుంది అసలు బిలోకి వెళ్ళినట్లయితే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది సిక్స్టీన్లో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్కడి నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అయింది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎంత పర్సెంటో కనుక్కుంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందో తెలిసిపోతుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది సో ఫైవ్ పోస్ ఇంక్రీజ్ అయింది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ బై వాట్ అమౌంట్ ఇన్ క్రోర్ రూపీ ద టోటల్ రెవెన్యూ బై సెల్లింగ్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఉన్న ఆల్ ప్రొడక్ట్స్కి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఉన్న ఆల్ ప్రొడక్ట్స్కి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే ఇన్ క్రోర్ రూపీ అడుగుతున్నాడు పర్సంటేజ్ అడగలేదమ్మా క్రోర్ రూపీస్లో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు రైట్ నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే బ్లూ కలర్ లైన్ ఇది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఇది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ అమ్మా నైన్ హండ్రెడ్ ఒక ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఇది మొత్తం ప్రొడక్ట్ అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ కూడా యాడ్ చేద్దాం రండి ముందు యాడ్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్స్ యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ ఉంది థౌజండ్ హండ్రెడ్స్ వరకు యాడ్ చేస్తే థౌజండ్ వచ్చింది తర్వాత టెన్స్ ప్లేస్ యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ థర్టీ ఉంది ఈ పాయింట్లో థర్టీ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఉంది సరే మా థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఇందాక థౌజండ్ ఇది ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ టోటల్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఎంత ఉందంటే థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది టోటల్ ప్రొడక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మనల్ని ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ అడిగాడు థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్కి నైన్ ఫిఫ్టీకి డిఫరెన్స్ ఎంత అని చెక్ చేసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్లో ఉందే అబ్ అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ల్యాక్స్ ఎందుకంటే వాడే చెప్పాడు ఇక్కడ రెవెన్యూ అనేది ల్యాక్స్లో ఉందని చెప్పాడు సో ఇది ల్యాక్స్లో ఉంది వాడు క్రోర్ రూపీలో చెప్పమన్నాడు ల్యాక్స్లో నుంచి క్రోర్స్లోకి వెళ్ళటం అంటే టూ డిజిట్స్ ముందుకు డెసిమల్ వస్తుందని అర్థం సో వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్స్ అది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ If the cost of producing and selling for four, sorry, four products was 10 crores each 2015 and 16, then what is the cumulative profit in lakhs earned in the year 2015 and 16? This meaning is what I'm saying. In 2015, all four products have cost to price 10 lakhs. In 2016
మొత్తం మీద క్యూములేటివ్ ప్రాఫిట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇందులోనేమో సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఇందులో ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ లాస్ అయిపోయాం అంటే మొత్తం మీద చూసినట్లయితే కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ప్రాఫిట్లో మాత్రమే ఉన్నాం అబ్జర్వ్ చేయండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ అనేది క్యూములేటివ్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది థ్యాంక్ ఫ